আমরা আমাদের প্রিভিয়াস ভিডিওটিতে ছোট একটি মডেল তৈরি করেছিলাম যেটা একদম বেসিক মডেল তো আমরা এখন এই মডেলটির রিপোর্ট দেখব যে আসলে এই মডেলটা আমাদেরকে কি রিপোর্ট দেখাচ্ছে তো রিপোর্ট দেখার আগে একটা জিনিস বলে নেব যদি কেউ আপনারা রিপোর্ট সম্পর্কে আগেই জানেন কিভাবে রিপোর্ট দেখতে হয় বা রিপোর্ট দ্বারা কি বোঝায় তাহলে আপনারা এই ভিডিওটি স্কিপ করতে পারবেন স্কিপ করে আপনারা নেক্সট ভিডিওটিতে চলে যেতে পারেন শুধু শুধু সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই তো যারা রিপোর্ট সম্পর্কে না জানেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি তো প্রথমে আমার এখানে দেখুন আমি এই এখানে যে আমার মডেলটা আছে সেই মডেলটা রান করিয়েছিলাম রান করানোর পরে এখানে দেখুন একুশটা এন্ট্রি হয়েছিল এবং একুশ জন এক্সিট হয়েছিল মানে একুশ জন আমার দোকানে এসেছিল এবং একুশ জন দোকান থেকে বের হয়েছে তো তার মানে কি একুশ জনকে সার্ভ করা হয়েছিল তো এখন আমি চাচ্ছি রিপোর্ট দেখতে ওকে রিপোর্টের জন্য আমরা এই যে এখান থেকে এই অপশনটাতে যাব রিপোর্টস তারপরে আমি এখন যেগুলো রিপোর্ট দেখতে চাই সেগুলো রিপোর্ট এখানে দেখতে পারবো যেমন প্রথমে আমি অ্যাক্টিভিটি এরিয়াতে যদি যাই অ্যাক্টিভিটি এরিয়ার জন্য আমার রিপোর্ট দেখাচ্ছে তবে মনে রাখবেন আগে আপনার পুরো ফুল যে মডেলটা আছে মডেলটা রান হওয়ার পরে রান শেষ হওয়ার পরে যেমন আমার এখানে দশ ঘন্টা দেখুন স্ট্যাটাস বাড়ে দেখাচ্ছে যেটা দশ অলরেডি দশ ঘন্টা রান হয়েছে রান হয়ে এটা কমপ্লিট হয়েছে আমার মডেলটা তো কমপ্লিট হওয়ার পরেই আপনি রিপোর্ট দেখতে পারবেন বাট কমপ্লিট হওয়ার পূর্বে আপনি রিপোর্ট দেখতে পারবেন না সো প্রথমে আমি দেখি অ্যাক্টিভিটি এরিয়াস তো অ্যাক্টিভিটিস এরিয়ার মধ্যে কোনো রিপোর্ট জেনারেট হয়নি কারণ আমি এখানে এই রানে যাওয়ার পরে যখন সেট আপ অপশনে ছিল সেট আপ অপশনে এখানে আমি এই যে প্রজেক্টের এখানে যেই কয়েকটা আপনি অপশন সিলেক্ট করেছি শুধুমাত্র এই কয়েকটার জন্যই এই কয়েকটার আন্ডারে অথবা এই কয়েকটার রিলেটেড যে কয়েকটা প্রজেক্ট আছে ইয়ে রিপোর্ট আছে সেই রিপোর্টগুলোই তারা জেনারেট করবে যেমন এনটিটি রিসোর্স এবং কিউ এই তিনটা রিলেটেড যে কয়েকটা রিপোর্ট হতে পারে সেগুলোই তারা আমাকে জেনারেট করে দিবে বাট বাকিগুলো করবে না যেমন এখানে অ্যাক্টিভিটি এরিয়া এটা আমার সিলেক্ট করা ছিল না তাই অ্যাক্টিভিটি এরিয়ার জন্য সে কোনো রিপোর্ট জেনারেট করেনি তারপরে যদি ট্যাঙ্কসে দেখি ট্যাঙ্কসের মধ্যে কিছু করেনি সে তারপরে প্রসেসের জন্য সে কোনো রিপোর্ট জেনারেট করেনি কারণ এগুলো আমি মার্ক করে দিইনি তো আপনারা যদি চান যে সবগুলোর জন্যই আপনারা রিপোর্ট জেনারেট করবেন তাহলে এখানে আপনারা সবগুলোই মার্ক করে দিতে পারেন মার্ক করে দিয়ে তারপর আবার আপনাদের এই মডেলটা রান করাবেন মডেলটা রান করানোর পরেই আপনারা এই সবগুলো রিপোর্টই দেখতে পাবেন তখন তো এখন এখান থেকে জাস্ট আমি ক্যান্সেল করে দিই কারণ কোনো চেঞ্জ আমি করিনি তারপরে আমি এখানে দেখি ক্যাটাগরি ওভারভিউ আমি জন্য আমি কোনো রিপোর্ট জেনারেট করিনি সো ওটা আসবে না সো বাদ দিলাম ওইটা তো দেখুন প্রথমে হচ্ছে আননেম প্রজেক্ট এটা হচ্ছে আমার এই রিপোর্টের নাম ছিল যেমন যে এখান থেকে আবারও দেখা একটু এই যে দেখুন এখানে প্রজেক্ট টাইটেলটা আমার আননেম প্রজেক্ট ছিল তো প্রজেক্টের টাইটেল যেটা ছিল এখানে আমার সেটাই দেখাচ্ছে তারপরে রেপ্লিকেশন আমি ওয়ান দিয়েছিলাম তাই রেপ্লিকেশনটা এখানে ওয়ান দেখাচ্ছে দেখুন এখানে হচ্ছে রেপ্লিকেশন এই যে রেপ্লিকেশন নাম্বার আমি ওয়ান দিয়েছিলাম তাই এখানে আমার ওয়ান দেখাচ্ছে এই যে এখানে আমার ওয়ান দেখাচ্ছে তো তারপরে আমার এই পুরো ফুল সিস্টেমটা কত ঘন্টা চালাবো বলছি চালানোর জন্য আমি লিমিট দিয়ে দিয়েছিলাম লেন্থটা দিয়েছিলাম রেপ্লিকেশন লেন্থটা দিয়েছিলাম আমি দশ ঘন্টা তাই আমার এটা দশ ঘন্টার জন্য কাউন্ট করেছে তারপরে দেখি এখানে টাইম এনটিটির জন্য টাইম দেখাচ্ছে যে প্রত্যেকটা এনটিটিতে আমার এনটিটি বলতে এখানে কিন্তু বোঝানো হচ্ছে যে ওকে এটা হচ্ছে আমার এনটিটি এটাকে সে এনটিটি হিসেবে নিচ্ছে মানে এখান দিয়ে এই জায়গাটা দিয়ে কতজন এসেছে বা কতজন গিয়েছে এগুলো হচ্ছে এটা দিয়ে সরি এটা দিয়ে তো যাবেন এটা দিয়ে শুধু আসবে এটা দিয়ে কতজন এসেছে সেটাই হচ্ছে আমার এনটিটির যে কাউন্টটা সেটা বুঝাচ্ছে তো এখন আবার আমার রিপোর্টে চলে যাই ওকে রিপোর্টে এখানে অ্যাভারেজ এনটিটি দেখাচ্ছে অ্যাভারেজ কতজন এসেছে মিনিমাম কতজন ছিল ম্যাক্সিমাম কতজন ছিল তো এটা অ্যাকচুয়ালি একদমই ছোট একটা মডেল ছিল যার কারণে আপনার ভ্যালুটা আপনার তেমন কোনো ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে না বাট যদি যখন আমরা কোনো বড় মডেলের উপরে যখন কাজ করব ফার্দার তখন আপনি এগুলো ডিফারেন্সগুলো আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তো তারপরে দেখুন নাম্বার ইন বলতে বোঝাচ্ছে যে কতজন ওই দোকানে এসেছিল আমার ওই এন্ট্রি দিয়ে কতজন এন্ট্রি দিয়ে কতজন ঢুকেছিল সেটা হচ্ছে আমার এই নাম্বার ইন ভ্যালু দেখাচ্ছে কত একুশ তার মানে একুশ জন ঢুকেছিল তারপরে নাম্বার আউট মানে হচ্ছে কতজন বের হয়েছিল ওই এক নাম্বার এন্ট্রির জন্য বের হয়েছিল কতজন একুশ জন তারপরে দেখাচ্ছে এন্ট্রি ওয়ানের জন্য অ্যাভারেজ কত ছিল ম্যাক্সিমাম কত ছিল 
তারপরে এনটিটিতে যদি যাই এনটিটির জন্য দেখুন এখানে জাস্ট টাইমটা ক্যালকুলেট করেছে টাইমের এভারেজ ক্যালকুলেট করেছে টোটাল ক্যালকুলেট করেছে তারপরে আদার্সে আছে এনটিটি ওয়ানের নাম্বার অফ নাম্বার ইন কত ছিল এখানে যদি আমার এনটিটি আরও কয়েকটা থাকলো তাহলে এনটিটি ওয়ান এনটিটি টু এনটিটি থ্রি এগুলোর জন্য আমার এখানে এই রেজাল্টটা দেখাবে তো যেহেতু আমার এনটিটি একটাই তাই একুশ দেখাচ্ছে যদি আমার আরেকটা এনটিটি থাকতো এনটিটি ওয়ান এনটিটি টু তো এনটিটি ওয়ানে আছে সাপোজ ধরেন একুশ আর এনটিটি টুতে আছে বিশ তাহলে আমার এখানে টোটাল দেখাতে হচ্ছে একচল্লিশ আবার নাম্বার আউট এটার ক্ষেত্রে সেম তো এই ছিল হচ্ছে রিপোর্ট এখানে রিসোর্সের জন্য কোনো রিপোর্ট নেই কিউর জন্য কোনো রিপোর্ট নেই কারণ আমরা এখানে কিউ ব্যবহার করিনি আসলে রিসোর্সটাও ব্যবহার করিনি তারপর হচ্ছে ট্যাংস তো ব্যবহারই করিনি তাই এটার জন্য কোনো রিপোর্ট নেই তো এই ছিল হচ্ছে রিপোর্টের যেই শর্ট একটা ডিসক্রিপশন তো আমরা রিপোর্ট আরো বিস্তারিত দেখবো আমাদের যখন আমরা এক্সাম্পল করব তখন রিপোর্ট সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বলবো আশা করি তখন আপনাদের রিপোর্টের সম্পর্কে এখন যদি কোনো ডাউট থেকে থেকে বা কোনো প্রবলেম থেকে থেকে ওই সময় আমরা এই সব প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করব আর যদি তারপর আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় বা আপনাদের মনে হয় যে না এই জায়গায় একটা ক্লারিফিকেশন দরকার আছে বা এই জায়গায় একটু আর একটু ভালো করে বললে ভালো হতো তাহলে আপনারা অবশ্যই আমাদের এই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে আপনাদের কোন কোন জিনিসগুলো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আমরা সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব এই ছিল আজকের এই ভিডিওটিতে আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনাদের যারা পরিচিত যারা আছে সিমুলেশন শিখতে চায় তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই এই ভিডিওটি সাজেস্ট করবেন যদি আপনাদের মনে হয় যে এই ভিডিওটি তাদেরকে সাহায্য করতে পারে ধন্যবাদ